โอเควันนี้เรามาพูดถึง inner space inner product space นะครับ inner product space หมายความอะไรอาทิตย์ที่แล้วเราเรียนพูดถึง vector space ใช่ไหมฮะ vector space ซึ่งก็บอกว่าถ้า vector a อา vector u กับ vector v นะครับอยู่ใน space หรือภูริภูมิของ vector นะฮะ u dot อ่า u บวก v ก็อยู่ในภูริภูมิของ vector นะครับแล้วก็ค่าคงที่คูณด้วย u ก็อยู่ในภูริภูมิของ vector นั้นนิดเดียวนะครับอันนี้ inner product space นะฮะใหม่นะครับเขาบอกว่าถ้าสมมุติในภูริภูมิเนี่ยมีเวกเตอร์ u กับเวกเตอร์ v นะครับเขาก็บอกว่า u dot v นะครับ u dot v นะฮะเท่ากับ absolute value ของ u absolute value ของ v นะครับแล้วก็ cosine theta จำได้ไหมฮะอันนี้ cosine theta คือมุมระหว่าง u กับ v นะครับอันนี้หรือเขียนเป็น u 1 v 1บวก u 2 v 2ถ้าเป็นถ้า u เป็น2มิตินะฮะมีตัวเลขเป็น u 1 u 2แล้ว v ก็เป็นเวกเตอร์2มิติมีคอร์ดิเนต v 1 v 2นะครับก็ในเชิงของปริภูมิ inner product นะฮะก็คือเวกเตอร์นะฮะเวกเตอร์จะกี่มิติก็ได้นะครับแต่สุดท้ายแล้วผลออกมาเป็นสเกลาร์ก็คือตัวเลขนะตัวเลขเป็นออกมาเป็นสเกลาร์ตัวเลขหนึ่งนะครับนิยามของ inner product หลักๆแล้วมีอยู่แค่นี้นะครับแต่วิธีเขียนนะฮะวิธีเขียนเขาเขาจะเขียนบางทีจะเขียนอย่างนี้ bracket อันหนึ่ง u comma v นะก็เท่ากับ u dot v นั่นแหละนะฮะแต่วิธีการเขียนมันไม่เหมือนกันนะครับเขียนเพื่อให้สามารถเปลี่ยนข้อมูลข้างในเป็นได้เป็นอย่างอื่นได้อย่างเช่นเปลี่ยนเป็น matrix A คอมเมอร์เบทริกซ์บก็ได้นะครับเปลี่ยนเป็นฟังก์ชัน f ฟังก์ชัน g นะฮะก็ได้นะครับอันนี้เป็น inner product หมดเลย inner product จำได้ไหมฮะเวกเตอร์สเปซมาที่ที่แล้วเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเวกเตอร์ที่เป็นเส้นตรงแล้วก็มีหัวหัวธนูอย่างเดียวนะครับมีเป็นเมทริกซ์ก็ได้เป็นโพลิโนเมียลก็ได้ใช่ไหมฮะมีนั้นเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องก็ได้นะครับเพราะฉะนั้น inner product space ก็เหมือนกันเพียงแต่ว่าถ้าเป็น inner product space ถ้าเป็นเป็นโพลิโนเมียลหรือเป็นอย่างอื่นเนี่ยมันตกลงมันทำอะไรกันถ้าเป็นเวกเตอร์เรายังบอกเออถ้าใช้สมการนี้เรายังขอพอเห็นว่ามันก็คือเอาเวกเตอร์2ตัวมาคำนวณกันนะครับความจริงอันนี้ก็คือหาอะไรนะหา projection ของเวกเตอร์ตัวหนึ่งไปอยู่อยู่บนเวกเตอร์อีกตัวหนึ่งใช่ไหมครับนั้นเพราะนั้น inner product space ของเวกเตอร์นะครับก็มันจะแมปเวกเตอร์ที่อยู่ใน dimension r n n จะเป็นกี่ตัวก็ได้แมปค่ามีในตัวเลขของ scalar นะครับตรงนี้เราวาด2มิติ2มิติเราเขียนอย่างนี้ได้นะครับแต่ถ้าไป3มิติ3มิติยังพอไหวใช่ไหมครับถ้า3มิติ u dot v นะฮะหรือ u comma v นะฮะพอยังเขียนพอเขียนอย่างนี้ได้ absolute u absolute v cosine theta ได้หรือเขียนเป็น u 1 v 1บวก u 2 v 2บวก u 3 v 3ได้ถูกไหมถ้าเป็น4มิติก็เขียนนี้ไปได้เรื่อยๆแต่รูปร่างนี้คงเขียนยากแล้วถ้าเป็น4มิติคำถามคือไอ้โคไซน์เตต้าตัวนี้คืออะไรนะฮะโคไซน์เตต้าคือมุมระหว่าง2เส้นแต่ถ้า2เส้นนั้นวาดไม่ออกคุณวาดมุมไม่ออกแล้วนะครับหรือถ้าเป็นฟังก์ชันประเภทที่เป็น f กับ g หรือโพลิโนเมียล A กับโพลิโนเมียล1กับโพลิโนเมียล2ดอทโปรดักดอทไม่ออกแล้วนะครับ
พราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยเรียกเป็น inner space นะเดี๋ยวเราจะมีตัวอย่างว่า inner space กับฟังก์ชันต่างๆเนี่ยจะเขียนกันอย่างไรนะครับนะครับมาดู property หรือ axiom นะครับของ inner product space Inner product ก็คือสูตรเมื่อกี้ที่เราเขียนไปแต่ถ้ามันเป็น inner product space หมายความว่าอะไรนะครับหมายว่าถ้าสมมุติ u นะครับเป็นเวกเตอร์นะครับ v เป็นเวกเตอร์นะครับคุณเอามาทำ process inner product กันเนี่ยจะต้องได้เท่ากับ v inner product กับ u นะครับอันนี้เรียกว่า symmetry นะแล้วถ้าคุณเอา u บวก b นะครับมา inner product กับ w นะคุณจะได้ u inner product กับ w บวกด้วย v inner product กับ w อันนี้คือเรา additive law นะฮะ additive นะครับแล้วก็ถ้าคุณเอา k u มา inner product กับ v นะครับคุณจะได้ u inner product กับ v คูณด้วย k ข้างนอกหรือคุณจะเขียนเป็น u inner product กับ k v ก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ v inner product กับ v ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0ใช่ไหม v inner product กับ v เนี่ยเขียนเป็น absolute value ของ v ใช่ไหมยกกำลัง2อะไรยกกำลังสองนี่มากกว่า0ูนย์แน่นอนอย่างเก่งก็เท่ากับอย่างน้อยที่สุดก็เท่ากับ0เมื่อ v ตัวเองเป็น0ใช่ไหมครับครับแล้วถ้าในกรณีเราเขียนเวกเตอร์ u นะครับเป็นมีคอร์ดิเนตเป็น u 1 u 2 u 3ไปถึง u n นะครับในสเปซของ r n แล้วก็เวกเตอร์ v นะครับก็เท่ากับ v 1 v 2ไปถึง v n นะครับก็อยู่ในสเปซของ r d i m e n s i o n ของ r n นะครับ u นะครับ inner product กับ v นะครับเขียนเป็น u 1 v 1บวก u 2 v 2บวก u 3 v 3บวกไปเรื่อยๆถึงจนถึง u n v n นะครับนะครับนี่คือ inner product สำหรับเวกเตอร์2ตัวที่อยู่ใน space R n นิยามของมันมีแค่นี้ inner product นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าไอ้ตัวนี้มันสำคัญยังไงนะครับก่อนหน้านี้ก่อนนี้เดี๋ยวมาดูตัวหนึ่งก่อนมันเรียกว่า weighted inner product ที่เมื่อกี้เนี่ยเราบอกว่า u นะครับ v นะครับ inner product เท่ากับ u 1 v 1บวก u 2 v 2บวก u 3 v 3บวกจนถึงนะครับ u n v n นะครับถ้าเป็น weight หมายความว่าตอนบวกแล้วคุณจะไม่บวกให้มันเท่ากันแล้วจะมีค่าน้ำหนักที่ต่างกัน w 1 w 2 w 3ตรงถึง w n โดยที่ w ตัวนี้จะไม่อาจจะไม่เท่ากันเพื่อให้เน้นว่าตัวไหนสำคัญหรือตัวไหนไม่สำคัญได้อันนี้เรียกว่าเวทของ 
อินเนอร์โปรดักอย่างเช่นสมมติ2มิตินะครับ u คอมมา v นะฮะอินเนอร์โปรดักกับ v ก็อาจจะเป็นตัวอย่างนะครับ3 u 1 v 1บวก u 2 2 u 2 v 2อันนี้ก็แล้วเวทแต่ถ้าเวทแต่ถ้านิยามออกมาเป็นเวทอย่างนี้คุณก็ต้องใช้นิยามตัวนี้ลองแล้วก็บอกว่าเอพอเวทปั๊บเนี่ยมันยังอยู่ในอินเตอร์มาร์กสเปซหรือเปล่านะครับผลสุดท้ายแน่นอนเป็นเรียลนัมเบอร์เป็นตัวเลขจํานวนจริงอย่างเดียวนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งของเวทเดอร์อินเตอร์โปรดักก็คือนะครับค่าเฉลี่ยนะครับอย่างเช่น f อินเตอร์โปรดักกับ x นะครับก็คือ f 1 x 1บวก f 2 x 2บวกไปถึง f n x n นะครับทั้งหมดหารด้วย1หารด้วย f 1บวก f 2บวก f 3ไปถึง f n อันนี้มันเหมือนกับอะไรครับมันเหมือนกับค่าเฉลี่ยหรือที่เขาเรียกว่า x bar ค่าเฉลี่ยของ x สมมุติว่า x คือการโยนลูกเต๋าก็จะมี x 1ถึง x 6ใช่ไหมแล้วก็ทุกครั้งที่คุณโยนนะฮะสมมุติคุณโยน10ครั้งเกิดให้มันขึ้นมาเป็น x 1กี่ครั้ง x 2กี่ครั้ง x 3กี่ครั้งแล้วคุณก็หารทั้งหมดด้วย10คุณได้ค่าเฉลี่ยว่าทุกคุณโยน10ครั้งคุณจะได้อะไรนะครับอันนี้ก็เป็น weighted inner product อีกอันหนึ่งนะครับแล้ว weighted inner product อยู่ในเ,เป็นอยู่ใน inner product space หรือเปล่ามันก็ต้องกลับไปตอบว่าถ้า weighted inner product อยู่ใน space หรือเปล่าก็ต้องบอกว่าไอ้ axiom ที่หนึ่งสองสามสี่นะครับมีครบหรือเปล่าถ้าในใช้กรณีของ weighted inner product ใช่ไหมครับอ่าเราก็มาดูนะครับอ่าข้อหนึ่งนะครับ u inner product กับ v นะครับเท่ากับ in u v inner product กับ u หรือเปล่านะะก็ลองดูนะครับก็ u inner product กับ v ก็ได้3สมมุติเอาตัวนี้เป็นตุ๊กตานะครับในการศึกษา3 u 1 v 1บวก2 u 2 v 2ใช่ไหมซึ่งผมเขียนเป็น3 v 1 u 1บวก2 v 2 u 2ได้ซึ่งตรงนี้ก็เท่ากับ v inner product กับ u ได้หนึ่งข้อละข้อที่สอง u บวก v inner product กับ w นะจะเท่ากับ u inner product กับ w บวกด้วย v inner product กับ w หรือเปล่าตัวนี้เท่ากับอะไรครับอันนี้ก็ต้องเขียนเป็นเท่ากับ3 u 1บวก v 1ใช่ไหมครับคูณด้วย w 1นะครับบวกด้วย2เท่าของ u 2บวก v 2คูณด้วย w 2ใช่ไหมอันนี้ก็เท่ากับ3 u 1นะครับ w 1นะครับบวกด้วย3 v 1 w 1บวกด้วย2 u 2 w 2บวกด้วย2 v 2 w 2นะครับตัวนี้2ตัวนี้รวมกันได้อะไรครับ2ตัวนี้รวมกันได้3 u 1 w 1บวก2 u 2 w 2ก็ได้ inner product ระหว่าง u กับ w ใช่ไหมเลข2ตัวนะครับอีก2ตัวนี้ก็ได้ inner product ระหว่าง v กับ w 
บวกกันเข้าข่ายได้ถูกแล้วสองข้อนะข้อที่3ที่ต้องการต้อง proof ก็คือ KU นะครับ inner product กับกับ V จะเท่ากับ K แล้วก็ U inner product กับกับ V หรือเปล่านะครับก็ลองดูอันนี้ก็ับ K นะครับคูณด้วย3ใช่ไหม3 K U 1 V 1นะครับบวกด้วย 2k นะครับ u 2 v 2นะครับอันนี้คือ 3k v 1นะครับไอ k u 1 k u 2นะครับซึ่งก็เขียนได้เป็นเอา k ออกมาเสร็จแล้วเขียนเป็น3 u 1 v 1บวก 2u2 v2 ซึ่งตรงนี้ก็เท่ากับ k u inner product กับ v นั้นถูกต้องนะฮะต่อไปข้อที่4นะครับ v inner product กับ v เองนะครับจะมากกว่าหรือเท่ากับ0หรือเปล่าถ้า v ีนะประดักกับ v ก็ได้3 v 1กําลัง2บวก2 v 2กําลัง2มากกว่าศูนย์ไหมครับมากนะครับเพราะ v 1กําลัง2ก็มากกว่าศูนย์อยู่แล้ว v 2กําลังศูนย์ยังไงก็ต้องมากกว่าศูนย์อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้มากกว่าศูนย์หรือเท่ากับศูนย์เท่ากับศูนย์เมื่อไหร่ครับเมื่อ v 1เป็นศูนย์และ v 2เป็นศูนย์เท่านั้นนะครับเห็นไหมครับเพราะนั้นตรงนี้เราบอกว่า weighted inner product inner product เนี่ยก็เป็น space เหมือนกันเป็น space แบบหนึ่งนะครับต่อมามาดูความยาวของเวกเตอร์ความยาวของเวกเตอร์เขียนเป็นลักษณะนี้เส้น2เส้นเขียนเวกเตอร์ u นะครับแล้วก็มีเส้นคู่ขนานเส้นคู่ขนานอยู่นะครับหรือเขียนเป็น u นะครับคาม่า u นะครับยกกำลัง1ส่วน2หรือบางทีเขียนเป็น u dot u นะครับทั้งหมดยกกำลัง1ส่วน2เหมือนกันเพราะตรงนี้ก็คือเท่ากับ u 1กำลัง2บวก u 2กำลัง2บวกไปถึง u n กำลัง n กำลัง2นะครับแล้วก็ take square root อันนี้ถ้าในเชิงของ2มิติก็คือเวกเตอร์ความยาวของเวกเตอร์ตั้งแต่จุดออริจุดจุดศูนย์กลางไปถึงนะครับ u 1 u 2ของเวกเตอร์นะครับ3มิติก็ u 1 u 2 u 3ไป4มิติก็ว่าไปนะครับ absolute value ของ u เท่ากับ1คืออะไร absolute value ของ u เท่ากับ1นะครับถ้า u เป็นตัวเลข r u ใน r 2อยู่ใน2มิตินะครับเราก็จะเห็นว่านี่คือ u 1กําลัง2บวก u 2กําลัง2 take square root เท่ากับ1ใช่ไหมครับอันนี้ก็คืออ่ะนี่ u 1กําลัง2บวก u 2กําลัง2เท่ากับ1อันนี้พูดถึงทรงกลมใช่ไหมเ
ทรงกลมนะครับรัศมีเท่ากับ1นะเป็น u 1 u 2ทั้น absolute value square เท่ากับ1นี่พูดถึงรูปทรงกลมนี่รูปวงกลมถ้า2มิติวงกลมถ้า3มิติล่ะ3มิติคุณได้ u 1กําลัง2บวก u 2กําลัง2บวก u 3กําลัง2เท่ากับ1อันนี้คุณได้ทรงกลมถ้า4มิติอ่ะ u 1กําลัง2บวก u 2กําลัง2บวก u 3กําลัง2บวก u 4กําลัง2เท่ากับ1เออเป็นรูปอะไรคิดไม่ออกผมก็ไม่รู้นะครับพูดง่ายมันเป็นรูปทรงกลมแบบหนึ่งรัศมีจากจุดศูนย์กลางไปถึงจุดนั้นจุดขอบของเขานะครับเท่ากับหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นพูดถึงสิบมิติยี่สิบมิติเออนะปล่อยมันเถอะเขาเรียก hypersphere hyperspace hypersphere นะครับจะมามาดูอีกตัวหนึ่งคล้ายๆกับระยะทางระหว่างเวกเตอร์2ตัว u กับ v อ่านี้ก็นะครับมี u แล้วก็มี v อยู่นี้นะครับอันนี้ก็คือแอประยะทางระหว่างเวกเตอร์2ตัวนะครับ u ลบด้วย v นะครับแล้วก็คิดระยะทางออกมาอันนี้ก็จะเท่ากับนะ inner product ของ u ลบ v นะครับแล้วก็ u ลบ v ยกกำลัง1นึ่ส่วนสองนะครับก็เท่ากับ u 1ลบ v 1ยกกำลังสองบวก u 2ลบ v 2ยกกำลังสองบวกไปเรื่อยๆถึง u n ลบ v n ยกกำลังสองทั้งหมด take square root อันนี้คือนิยามของ d u 1 u 2นะครับตัวอย่างสมมติว่าผมมี u เท่ากับ1 0นะครับแล้วก็ v เท่ากับ0 1 d u v ผมเท่ากับเท่าไหร่ครับก็เท่ากับ square root ของ u 1ลบ v 1ยกกำลัง2บวก u 2ลบ v 2กำลัง2นะครับอันนี้ก็เท่ากับรูทของ1ลบ0ยกกำลัง2ใช่ไหม1ลบ0นะครับบวกด้วย0ลบ1ยกกำลัง2 0ลบ1ยกกำลัง2นะครับอันนี้ก็เท่ากับรูท2นะครับอันนี้พูดถึงเวกเตอร์ตัวนี้นะฮะกับเวกเตอร์ตัวนี้นะฮะระยะทางของเวกเตอร์ตัวนี้เท่ากับ1ระยะทางตัวนี้เท่ากับ1ระยะทางตัวนี้ก็แน่นอนสแควร์รูทของ2อยู่แล้วมาดูตัวอย่างตัวหนึ่งสมมุติว่าผมพูดถึง weighted inner product u กับ v นะซึ่งมีสมการเท่ากับ1ส่วน9 u 1 v 1บวก1ส่วน4 u 2 v 2อันนี้อยู่ใน space ของมิติ2มิตินะครับ r 2 absolute value ของ u เท่ากับ1เมื่อกี้บอกว่าเออนี่เป็นลูกทรงกลมแต่ถ้าเป็นอย่างนี้จะเป็นรูปทรงอะไรยังกลมอยู่หรือเปล่า
ะครับถ้าตัวนี้โคเอฟเชนต์เป็น1ตัวนี้เป็น1นี่กลายเป็นลูกทรงกลมใช่ไหมแต่ถ้ามันไม่ใช่เป็นลูกทรงกลมล่ะนะครับคุณก็ต้องคำนวณน,นะครับ absolute value ของ u นะครับเท่ากับ u inner product กับ u ยกกำลัง1ส่วน2นะครับอันนี้ก็คือ1ส่วน9นะครับใช้กฎของเขา1ส่วน9 u 1กำลัง2บวก1ส่วน4 u 2กำลัง2อันนี้บอกว่าให้เท่ากับ1ใช่ไหมดูซิมันเป็นรูปอะไรอันนี้เขียนเป็น u 1หารด้วย3ยกกำลัง2บวก u 2หารด้วย2ยกกำลัง2เท่ากับ1อันนี้เป็นสมการอะไรครับวงลีถูกต้องนะครับอันนี้เป็น u 1อันนี้เป็น u 2นะครับเมื่อ u 2เป็น0 u 1เท่ากับ3กับลบ3ใช่ไหมนะครับเมื่อ u 1เป็น0นะครับ u 2เท่ากับบวกลบ2กับบวกลบ2นั้นกูจะได้วงลีเขียนไหมครับมาอีกนิยามหนึ่งสมมุติผมมีเวกเตอร์ v นะครับเอาความยาวของเวกเตอร์ v บวกเวกเตอร์ u อันเนี้ยมันยังไงก็ต้องมากกว่าความยาวของเวกเตอร์ u บวก v จริงไหมจริงไหมก็ง่ายทีเดียวคุณก็วากเวกเตอร์ u นะเวกเตอร์ v ใช่ไหมเวกเตอร์ u บวก v ก็คือตัวนี้ถูกไหม u บวก v ความยาวของ u บวก v จะต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับความยาวของ u บวกด้วยความยาวของ v ไหมมันจะเท่ากันเมื่อไหร่เท่ากันเมื่อ u กับ v เป็นเวกเตอร์ที่อยู่ในทิศทางเดียวกันนะหรือ u นะ k v เท่าเดี๋ยวก่อน v เท่ากับ k u มันจะเท่ากันนะครับถ้า v เท่ากับ k u ปั๊บมันจะเท่ากันตัวนี้จะต้องเท่ากันครับมาดูตัวอย่างของ inner product space นะครับสมมติผมมี u เท่ากับเป็นเวกเตอร์ u 1 u 2ไปถึง u n แล้วก็มีเวกเตอร์ v เท่ากับซึ่งมี coordinate v 1 v 2ไปถึง v n นะครับเวกเตอร์ u 1 u v ก็เท่ากับเหมือนเมื่อกี้บอก u 1 v 1บวก u 2 v 2บวกไปถึง u n v n ใช่ไหมแต่ถ้าสมมุติผมมีเมทริกอีกตัวหนึ่ง a นะครับซึ่งเป็น invertible matrix นะต้องเป็น invertible matrix inverse หาได้ผมอาจจะบอกว่า
UV ของผมเนี่ยนิยามนะฮะตั้งต้นก็คือ A U dot A B ก็ได้นะครับจำได้ไหมฮะถ้าเป็น A U dot A B เนี่ยเขาเขียนเป็นนะครับเท่ากับ A U นะครับนะครับคูณด้วยคูณนะฮะ A V transpose นะครับ U dot B เนี่ยเขียนเป็น B transpose U นะครับมีเลคเชอร์หนึ่งพูดถึงตัวนี้นะครับเพราะนั้นแต่ A transpose A V transpose เขียนเป็น V transpose คูณด้วย A transpose นะครับทั้งหมดคูณด้วย A คูณด้วย U เพราะฉะนั้นในกรณีที่มี invertible matrix ตัวนี้ผมเขียนเป็น V transpose A transpose A คูณด้วย U ได้เออแล้วไงนะครับเขาก็บอกว่าถ้ากลับมาตัวตัวอย่างตัวหนึ่งนะฮะอันนี้อันนี้เป็นเมทริกซ์นะครับ a transpose สมมุติเป็น square matrix นะครับ2คูณ2ง่ายๆเอา2มิติกันนะครับอันนี้ก็เป็นอันนี้เป็นตัวเดียวกัน a transpose ก็เป็น2คูณ2เมทริกซ์เหมือนกันนะครับเพราะตัวนี้ออกมาเป็น2คูณ2เมทริกซ์นะครับ V transpose U นะครับคุณจะได้อะไรสมมตินี่เป็น V เขียนเป็น U นะฮะตัวอย่าง U เขียนเป็นเวกเตอร์ U 1 U 2แล้วก็ V เขียนเป็นเวกเตอร์2มิติ V 1 V 2 V transpose คือ V 1 V 2จาก column vector กลายเป็น row vector ใช่ไหมฮะผมเขียนเป็น V 1 V 2นะคูณด้วย A transpose A ตัวหนึ่งแล้วคูณด้วย U 1 U 2 A transpose A ข้างในนะครับสมมุติว่าผมให้ A ตัวนี้เท่ากับรุด3รุด2 0 0นะครับ A transpose A ผมได้อะไรครับผมก็จะได้นะครับ A transpose A พอดีนี่มันเป็น diagonal matrix transpose ออกไปก็ได้เท่าเดิมใช่ไหมรุด3 0 2 0รุด2คูณด้วยรุด3 0 0รุด2ลงผมได้รุด3คูณรุด3ได้3ใช่ไหม3 0 0 2เพราะนั้น A ของผมจะได้3 0 0 2สามศูนย์ศูนย์สองลองคูณเข้ามาสินะครับ3ตรงนี้ก็จะเอาตัวนี้คูณเข้ามาก่อนนะฮะลองคูณตัวนี้ก่อนก็จะได้3 v 1ใช่ไหม3 v 1 3 v 1คูณได้สูตรนี้ v 1 2 v 2ใช่ไหมฮะได้มาแค่นี้คูณด้วย u 1 u 2ผมได้เลยครับ3 u 1 v 1บวก2 u 2 v 2ใช่ไหมอันนี้ก็คือที่เราเรียกเมื่อกี้ว่าเป็นตัวอย่างของ weighted inner product ขั้นการคูณด้วย a เข้าไปหาเวกเตอร์ตัวนี้ก็คือทำให้มันเป็น weighted inner product เท่านั้นเองแน่นอนถ้าตัวนี้ a เป็น identity matrix เป็น1 1 1 1หมดเลยอันนี้ก็ไม่ใช่เป็น weighted นะครับ
้านการคูณ A เข้าไปก็เปลี่ยน Space เป็น Weighted Inner Product Space เท่านั้นนะครับมันดูตัวอย่างอีกตัวหนึ่งนะครับเป็น inner product ของ m 2 2ก็คือเป็นเมทริกขนาด2คูณ2นะครับตอนนี้ u เป็นเมทริกแล้วนะครับก็ u 1 1 u 1 2 u 2 1 u 2 2 v ก็เป็นเมทริกเหมือนกัน v 1 1 v 1 2 v 2 1 v 2 2นะครับ inner product ระหว่าง u กับ v เขียนเป็นอะไรครับก็คือเอาทุกตัวมาคูณกันนะครับก็คือ u 1 1คูณด้วย v 1 1บวก u 1 2คูณด้วย v 1 2บวก u 2 1คูณด้วย v 2 1แล้วก็ u 2 2คูณด้วย v 2 2อันนี้แล้วมัน satisfy เนื้อ product space เปล่าก็ต้องลองทดลองดูว่า1นะฮะ u คำว่า v นะฮะ inner product กับ v จะเท่ากับ v inner product กับ u หรือเปล่าคำตอบก็ใช่นะครับสองนะครับถ้า u บวก v inner product กับ w นะครับจะเท่ากับ u inner product กับ w แล้วก็บวกด้วย v inner product กับ w หรือเปล่าใช่ไหมก็น่าจะใช่นะลองดูเลยนะครับอันที่3คืออะไรนะครับ k inner product ของ u กับ v นะครับจะเท่ากับ k u inner product กับ v หรือเปล่าอันนี้ก็ใช่ลองดูนะกลับไปว่างๆก็ลองดูอันที่4อ่ะ example ที่4คืออะไร u inner product กับ u นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ0เท่านั้นทุกตัวได้หมดเลยเพราะฉะนั้น inner product ของ matrix define เป็นลักษณะนี้ได้ครับนะครับแล้ว absolute value ของ u ล่ะครับเขียนยังไงนะครับ absolute value ของ u ตัวนี้นะครับก็เท่ากับ square root ของ u 1 1ยกกำลัง2บวก u 1 2ยกกำลัง2บวก u 1 2 1ยกกำลัง2บวก u 2 2ยกกำลัง2นั่นเองนะครับอันนี้เป็น inner product space ของ matrix m 2คูณ2แน่นอน3คูณ3 4คูณ4ใช้วิธีเดียวกันได้หมดเลยต่อมามาดู inner product ของ polynomial นะครับ p เท่ากับ a 0บวก a 1 x บวก a 2 x กำลัง2เงี้ยนะครับ q เท่ากับ b 0บวก b 1 x บวก b 2 x กำลัง2 inner ตัวสักของ polynomial p q คืออะไรนะครับเขาก็บอกว่าเอา a 0มาคูณกับ b 0บวก a 1มาคูณกับ b 1บวก a 2มาคูณกับ b 2
ง่ายมากเลยนะครับเหมือนกัน4 x เซียมเมื่อกี้ถูกต้องเปล่า p inner product กับ q เท่ากับ q inner product กับ p เปล่าใช่นะแล้วก็ถ้าผมว่า p q มีตัวหนึ่ง r นะครับเท่ากับ c 1 r c 0บวก c 1 x บวก c 2 x กำลัง2นะครับ p บวก q นะครับ inner product กับ r จะเท่ากับ p inner product กับ r บวก q inner product กับ r หรือเปล่าคำตอบก็ใช่ distributed law ใช้ได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ k นะครับ p inner product กับ q จะเท่ากับ k p inner product กับ q หรือเปล่าคำตอบก็ใช่ก็แค่คูณค่าคงที่เข้าไป k นะครับแล้วก็ p inner product ตัวมันเองนะครับจะได้ค่ามากกว่า0ูนย์หรือเปล่าถูกต้องต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0ูนะครับเพราะฉะนั้นการนิยาม inner product ของ p q ซึ่งเป็น p o l y n o m i a l โดยใช้ coefficient เข้ามาคูณกันเนี่ยก็ถือว่าเป็น vector inner product space เหมือนกันนะครับนะครับอ่าอันต่อไปจะเป็นอันที่สำคัญที่สุดนะฮะก็คือว่าถ้าเป็น Continuous function ระหว่าง a กับ b นะครับ Continuous function นะครับสมมุติมีฟังก์ชัน f กับ g 2ตัว f x กับ g x inner product ของฟังก์ชัน2ตัวนี้นะครับเขียนเป็น bracket f comma g bracket ใหญ่อันนี้เท่ากับอินดิเกรตจาก a ถึง b f x คูณด้วย g x d x เอออันนี้เป็น inner product space เปล่าของสองฟังของฟังก์ชันที่อยู่ในชื่อถือว่าเป็น continuous function ระหว่าง a กับ b ใช่นะครับก็คือคุณก็ต้องพูดบอกว่า f g นะครับเท่ากับ g f หรือเปล่าถ้าดูจากตรงนี้ก็ใช่คุณเขียน f เป็น g g เป็น f ก็ได้อยู่แล้วใช่ไหม f บวก g นะครับแล้วก็ f g h นะครับจะเท่ากับ f คำว่า h แล้วก็บวกด้วย g คำว่า h หรือเปล่าก็ลองดูนะครับอันนี้จะเท่ากับอินทิเกรตของจาก a ถึง b ใช่ไหมครับ f บวก g คูณด้วย h dx ก็เขียนเป็นอินทิเกรต a ถึง b f คูณด้วย g f คูณด้วย h ใช่ไหมครับบวกด้วย g คูณด้วย h dx ถูกไหมหรือเท่ากับอินทิเกรตจาก a ถึง b f h d x บวกอินทิเกรต a ถึง b นะครับ g h d x ครับบาง2ตัวข้างล่างก็เท่ากับ f อินทิเกรตกับ h นะครับแล้วก็บวกด้วย g อินทิเกรตกับ h อันถูกต้องอันที่3 kf k เป็นค่าคงที่นะครับ kfx inner product กับ gx นะฮะเท่ากับ k แล้วก็ f inner product กับ g หรือเปล่าใช่ก็ใช้สมการนี้แค่ใส่ k เข้าไปตัวเดียว k อยู่ข้างนอกข้างในไม่ต่างกันถือว่า k เป็นค่าคงที่
นะครับและอินทิเกรตของ f x คำว่า f x มากกว่าหรือเท่ากับ0หรือเปล่าก็ลองดูอันนี้ก็เท่ากับอินทิเกรตจาก a ถึง b f ของ x ยกกำลัง2 dx แน่นอนนี่มากกว่าหรือเท่ากับ0ตลอดการใช่ไหมถึงแม้ f ติดลบยกกำลัง2ก็เป็นบวกคุณอินทิเกตทุกอะไรที่เป็นบวกมันก็ต้องได้ค่ามากกว่า0อยู่แล้วนะครับแล้วก็มี normalize ของเวกเตอร์ absolute value ของ f คืออะไรก็คือ integrate จาก a ถึง b f กำลัง2 x dx นะครับทั้งหมดนะครับยกกำลัง1ส่วน2นะครับหรือเขียนเป็น f คำว่า f ยกกำลัง1ส่วน2ถ้า f x เท่ากับ1หมายความอะไรนะครับถ้าตัวนี้เท่ากับ1เราเรียกว่า normalize function นะครับ normalize function ของ f ในพื้นที่ที่เขากำหนดไว้มันมีพื้นที่ไทเคิร์ฟเท่ากับ1นะครับมาดูตัวอย่างลอง simplify ตัวนี้ดูอยู่ u ลบ 2v inner product 3u บวก 4v ลอง simplify ดูโดยใช้ distribution rule แบบที่เมื่อกี้อันนี้เขียนเป็นอะไรฮะก็เขียนเป็นเอาดูตัวนี้ u ก่อน u this uh, inner product 3 u บวก4 v ใช่ไหมได้ลบด้วย2 v inner product 3 u นะครับบวก4 v ใช่ไหมกระจายมาออกมาตรงนี้กระจายได้อีกใช่ไหมอันนี้เขียนเป็น u inner product 3 u บวกด้วย u inner product กับ 4v ถูกไหมลบด้วย 2v inner product กับ 3u ถูกไหมแล้วก็ลบด้วย 2v inner product กับ 4v ถูกไหมอันนี้3นะครับ3ตัวนี้ออกมาข้างนอกได้นะ3 u inner product กับ u ถูกไหมอันนี้4ก็เอามาข้างนอกได้แล้วก็ u inner product กับ v ลบด้วย3คูณ2 6นะ2ตัวเอามาได้ก็6 v inner product กับ u เขียนเป็น u inner product กับ v ได้ใช่ไหมแล้วก็ลบด้วย4 2 8นะครับแล้วก็ v inner product กับ v u inner product กับ u ได้อะไรครับได้3นะความยาวของ u ยกกำลัง2นะครับอันนี้4ลบ6ได้ลบ2 u inner product กับ v นะครับแล้วก็ลบด้วย8แล้วก็ความยาวของเวกเตอร์ v ยกกำลัง2